Bonjour amis Winties et bienvenue à un nouvel épisode de Wandering Trotters. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui revient le plus dans la vie nomade, que c'est comment les gens ils gagnent la vie en même temps qu'ils voyagent. Je ne comprends pas pourquoi tu plaires. Si tu veux sortir, la porte elle est ouverte, tu es libre. Ok C'est pas grave, tu peux y aller. Pour ça, je vais vous présenter à des amis qui vivent, voyagent et travaillent dans son poids lourd, qui sont garés juste là derrière moi. J'imagine que dès ici, vous voyez les énormes véhicules qui sont, que d'ailleurs, je pense qu'il est beaucoup plus grand que Patrick. Et l'intérieur, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. J'ai hâte de vous montrer ça parce que il y a peu de fois, vraiment peu de fois, que j'ai vu un véhicule assez joli, bien fait et avec beaucoup de caractère. Moi, c'est Mia, et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des hommes inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. Et coucou Coucou Et salut on a, rangé le camion pour... ah, on a rangé le camion pour moi aujourd'hui Pas tout à fait. <rire> Ici, on a Ayoa et là-bas, on a Steph. Hola. Et ça, c'est son incroyable camion qui va nous montrer parce que je vous dis que... Je ne sais pas espagnol, c'est français. Et ces amis, ça fait déjà trois jours que vous êtes là Une semaine. Une semaine Carotte et il attrape. Et du coup, il y avait trois amis de vous les présenter parce que, à part de que le camion il est magnifique, comme je vous ai dit déjà avant, et vous voyez maintenant, sa histoire, elle est super inspirateur. Inspirateur Inspiratrice. Inspiratrice. Inspirante. Inspirante. Ouais. Elle a de comment ça ouais. Passer des temps avec moi, je pensais. Ouais, D'un coup, voilà. Du coup, je voulais un peu que vous nous racontez comment est-ce que vous avez choisi cette vie, de où est-ce que ça vient, tous ces rêves de voyager, laisser tout et vivre dans un poil. Moi, j'avais des parents voyageurs, donc je voyage un peu depuis petit en, en camion et tout. Et euh, après nos études en ville, on en a eu vraiment marre de la ville et on s'est dit, vas-y, on. En fait, on a besoin de voyager plutôt que de rester coincé en ville. Il y a une année, on s'est dit, ouais, tous nos amis, ils ont un poids lourd, ils ont trop des bien. camions, c'est trop cool. Mmh. Et c'était pas du euh, tout pour ouais. voyager. Enfin, c'était pour faire la tête. Au début, c'était plus non, pour, faire, pour la fête, ouais. faire la fête et habiter. Une fois, on est allé en Espagne et en fait, il y avait un gars là-bas, un daron, qui avait euh, un bus aménagé. Et il nous a fait trop rêver. Vraiment, je ouais. pense que c'est la personne euh, qui nous a fait ça ça nous a déclenché le truc. Il le petit aperçu. Vraiment, après, on faisait des plans tout le temps. On pensait qu'on allait prendre un bus, tu vois. Ouais. J'avais 19 ans, il avait 21 ans, tu vois. Et après, euh, finalement, on a une, acheté notre premier camion et on s'est dit, bon, bah, en fait, euh, si on peut rouler, autant aller en Europe autant et gagner, quoi. voyager, quoi. Et en revenant, on s'est dit, en fait, il nous faut plus grand. On a commencé à travailler en tant qu'artisan. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, bah, il nous faut un camion où on peut place. faire notre artisanat. Et du coup, ça fait combien des années que vous en avez sous là Ça fait deux ans qu'on y habite, un et demi, on deux ans d'aménagement. Six bons mois de rénovation, <coughs> parce que c'était un camion à chevaux, donc il y avait beaucoup de travail mmh, à refaire. Dans le châssis, et tout. dans la caisse. Châssis, ouais. caisse, ouais, on peut mmh. tout reboucher des trous, parce que les camions à chevaux, il y a plein de fenêtres. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Tout ça, on a rebouché. C'est comment c'est là Les petites, là, ouais. Il tout le froid et tout qui rentre. Et puis fallait, vu qu'on avait nos ateliers et tout à mettre, bah, c'était beaucoup de temps à savoir comment faire pour que ça soit vivable, Économie, mais qu'on puisse travailler. Euh... Parce qu'une fois qu'on a commencé l'aménagement, les plans ils ont changé encore. Ils changent au fur et à mesure. Euh, pendant quoi. Pas de gâchis d'eau ici. C'est marrant que tu les, tu les donnes de l'eau avec le thé. Ouais. Ils sont finis jamais. Ouais. Non, mais on boit trop de thé et du coup, souvent, il reste la moitié. Cool. Je vous fous des rêves. 
Pourquoi est-ce que vous en avez choisi exactement ces véhicules Il y a un récent ou c'est juste à la Sarre complètement Non, bah, on avait déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait parce qu'on avait besoin d'une taille précise minimum pour nos ateliers. Donc on s'était dit qu'on veut une caisse d'au moins 8 mètres pour pouvoir faire nos plans dedans et avoir nos espaces. On avait déjà prévu dès le début, on savait qu'on voulait partir avec sur les routes plutôt d'Afrique et donc faire de la piste pas mal et des chemins. Donc on avait aussi choisi un camion qui est haut sur euh, pas de quoi, enfin, qui a le châssis haut avec des gros pneus etc. C'était une bétaillère et c'était notre rêve de base d'avoir une bétaillère euh, parce que pour le, là c'était pur, euh, purement pour l'esthétique. Mais du coup vous avez payé combien pour le camion si il n'y a pas demandé Oui. 8000 Oui, mais oui. Oui. Okay. il était vide, il y avait plus que les fenêtres, la terrasse, ouais. il n'y rien d'autre. Euh, non, il n'était pas tout à fait vide, il y avait encore toutes les séparations pour les chevaux, du foin et tout, il était quand même un peu dans son Ça de vous c'est ouf. Parce que là, quand tu m'as dit que tu as mis un an à le faire, un an et demi, il m'a dit waouh, sacré travail. Ouais. Quoi. À refaire, euh, on prendrait peut-être un truc... Euh, Genre, j'ai une caisse frigo peut-être déjà isolée. Isolée. Et... Hein. Ouais, et on met Donc ça, ça, ça serait un, un beau conseil pour quelqu'un qui veut acheter un ouais. camion, ouais. peut-être ouais. pas prendre un camion de cheval ouais, et ne prendre pas, une caisse frigo. Ne, ne pas se baser sur l'esthétique. Et finalement, l'esthétique, tu peux la donner quand même un camion. Oui, et oui. Puis, on avait un autre critère, c'était... Euh, on voulait un des... avant euh, les années 2000. Pour être vachement tout mécanique et ouais, voilà. tout vraiment... Pas de, pas d'électronique. Et lui, il est de 96. Tu vois le cockpit, t'as plein de... <rire> <rire> voilà, tenez les prêts. <rire> bah, du coup, je pense que ça, c'est une caractéristique aussi que c'est important. Ouais. Parce que quand on pouvait faire des longs voyages ouais. en dehors de l'Europe, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un bon mécanique, ouais. surtout quand il y a l'électricité dedans. Mmh. Oui, ça. Donc pour moi, c'est un bon critère pour un nomade qui veut faire vraiment un voyage à longue à long durée terme, en dehors ouais. de l'Europe. Ouais. C'est vraiment avoir un camion 100% mécanique. Oui, 100%. Ouais, clairement. Ouais. Attention dans l'escalier. Attention, les camions, il est incroyable, mais par contre, les escaliers sont vraiment la ah, le Non, mais attends des secondes là. Pour refaire le plan. Ça, c'est la vérité de la vie nomade. Quand il y a quelqu'un qui vient avec une caméra, bah, les vêtements sales, on les jette d'or. Et salut les amis Salut Hola, Comment vous allez Vous avez dormi Oui, et vous Et vous, madame Bah, muy bien, muy bien. Et, et, et j'ai entendu que les pancakes sont presque faits. Ouais, on arrive. Est-ce que vous venez Ouais, on arrive. On arrive de suite. On arrive. manger chez moi, j'ai une grande table. Qu'est-ce que vous faites On fait un palais breton. C'est quoi ça un jeu de précision <coughs> qui vient de chez nous, de Bretagne, en France. Allez, Je nous explique un peu qu'est-ce que c'est Et ben, si vous connaissez la pétanque, ah c'est ouais. un peu le même jeu. T'as un petit et t'as des, des palais, tu dois les jeter le plus proche du petit. Ah waouh Bah si tu me montres. Vas-y, bah c'est à Tom de jouer. Tom Allez Tom Waouh C'est quoi le but en fait C'est euh, d'être le plus proche du petit et... Euh, c'est quoi le petit C'est lui, c'est le plus petit. Ah et, ch et chacun a quatre palais. Ça, c'est les jeux que les gens en poids lourd, ils sont dans leur camion. Euh, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, en poids lourd, pour avoir n'importe quoi dedans. <rire> c'est ya. Je peux essayer un coup. Un, deux, trois. Hey, ouais. Wow. Mon truc, c'est pas la précision, on dirait. Merci, les gars. Mais de rien. Ça, c'est le bordel de la vraie binomasse. Vous voyez Des affaires toujours partout. Surtout quand on habite en poids lourd. Et là, maintenant que les garçons ils sont en train de jouer à son jeu breton, je vais voir qu ce qu'il fait à Iowa parce que je suis sûre qu'il fait un truc cool. Ah. Ces escaliers, vraiment. Et salut ma copine. Et tu fais quoi Je travaille. Tu travailles, waouh, c'est le moment parfait pour montrer l'artiste qu'elle est parce que vraiment le travail qu'elle fait je ne vais même pas vous expliquer vous allez voir parce que c'est incroyable alors là je travaille sur une nouvelle collection de bijoux où j'intègre des pièces euh, turques des bouts de bijoux turcs en fait. c'est comme ça que tu te gagnes la vie sur la route ouais c'est ça du coup ça fait combien de temps que tu fais de l'artisanat comme ça ça fait 6 ans je pense tu travailles toujours sur des bijoux ouais tout le temps tu intègres des pièces de l'endroit là où tu es avec des ça. 
bah, des éléments différents J'ai un stock de pierres, j'ai un stock de beaucoup de breloques et tout, mais j'essaye euh, de trouver des pièces dans les pays où je suis pour faire des collections. Des collections spéciales, ça, ouais. ouais. Des coups sortent en voyage. C'est ça. C'est génial. Et du coup, avec ça, vraiment, tu as, as assez comme pour euh, pouvoir te gagner la vie et vivre sur la route. Oui, carrément. Oui, bah, vu que ça fait longtemps que je fais ça, bah, petit à petit, j'ai réussi quand même à vendre via Internet aussi. Et euh, du coup, dans les pays en Europe, je pouvais le faire, j'en voyais encore. Mais ici, j'ai pas encore commencé à envoyer parce qu'on est hors Europe, donc je mmh. sais pas trop les paquets, s'ils arriveront ou pas. Mais sinon, on fait des festivals et voilà, on fait des petits stands dans la soirée. Il y a plein de détails, il y a plein de, de styles différents qui se mixent, il y a plein de, de textures. Ouais. De... Moi, j'adore parce que déjà, tu recycles beaucoup de choses. Ouais. Tous les ans de vie, il y a des choses mortes comme les seaux, des bouts de pierre. Ou... Je sais pas, ils, ils mixent vraiment des matériaux différents, des textures. Là, ils te ressemblent, là. Des matériaux, des, te des textures différentes. Et moi j'aime bien parce que en fait les mix ça fait vachement ethnique, vachement beau. Et... Mm. Tu veux nous montrer un peu tes vidéos Qu'est-ce que tu es en train de créer ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire Il va prendre la caméra. Ah les bouchons. Pourquoi il y a tellement de bouchons dans cette maison partout Parce qu'on recycle le plastique. Hey, ça, ça arrive. Et qui nous le raconte après parce que ça c'est aussi magnifique. Mm. Bon, il me revient que tu nous montres déjà parce que hier euh, du coup j'étais en train de regarder un petit peu dans les tiroirs qu'il y a par ici par là. <rire> Tout ça. Tu veux que je te montre Oui, oui, un peu, tu sais, ton atelier, ça serait cool. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que tu as décidé d'avoir un poids lourd. Bah oui, c'est pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de bordel. Ouais. Du coup, vu que moi, c'est le salon, donc on a fait vraiment tous les rangements, c'est pour moi, quoi. C'est vraiment pour tout mon petit bordel. Du coup, là, il y a toutes mes bobines de couleur. Oh là. là, on Alors, part vraiment de l'artisanat la, bah, professionnel, quoi. C'est pas... Il y en a vraiment tous les pièces, ouais. de différentes matières. Là, on a tout, tout, tout des bovines, des, des fils avec la cire. Ouais. Là, c'est toutes les breloques euh, argentées. Ouais. Ici, c'est toutes les breloques euh, dorées. Les tons, dorées. Oh, wow. Et ici, c'est les pierres. Oh, wow. Regardez là, les petites sièges que par-ci, par-là. Par 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 les petites pierres, wow, des, 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 que Waouh, wow, les pierres. Ouais, je suis passionnée pour les pierres. Elle est géniale, la matisse. Ouais, la matisse, elle est belle. Belle. Oh, waouh, des jades. Waouh. Regardez, vous savez. Voilà. Et, euh, les pièces qu'elle en a, magnifiques. Ouais, donc j'ai quand même un gros stock, quoi, de. Oh, ouais. Ouais, pour pouvoir créer quand même. Euh... Temps, pour créer, ouais. Et changer parce que je travaille par collection, donc il faut vraiment que tu innoves que et que, ouais, ouais, voilà, ça. que tu changes les collections. J'essaie de changer quand même, même si ma base est la même et que j'intègre quand même à peu près les mêmes pierres, souvent les yeux. J'essaie quand même de. T'es passionné pour les yeux, c'est ça ouais, que t'aimes, ouais. <rire> Moi, j'aime bien aussi. Je vais à vous laisser son Instagram. Et bon, c'est chaîne YouTube aussi, dans la description, mais vraiment, en eh, Instagram, vous pouvez vraiment voir et apprécier son travail. Après, je vais vous montrer là maintenant, en direct, en live, parce que c'est ça le but de la vidéo. Mais, eh, dans Instagram, vous pouvez voir les pièces qui sont vraiment magnifiques. Waouh, avec des photos super belles, avec les tailles, waouh. Mais regardez ça. Moi, je kiffe. Ça, incroyable. Ça, c'est pour la collection que tu fais là en Turquie, hein. C'est ça. Avec les pièces que j'ai trouvées en Turquie. Tout ça, en argent, euh, la date d'il y a quelques dizaines d'années, et c'était vraiment. En fait, une, une ethnie qui voyageait beaucoup, du coup, c'est les Kuchi. Kuchi Kuchi. Kuchi. Et, Kuchi. et en fait, ça veut dire nomade, il me semble. Oh waouh wow. Du coup, c'était vraiment une partie de la population qui était afghane. Afghane, ça allait jusqu'en Turquie aussi, et euh, du coup, y en a, on en retrouve pas mal dans le Moyen-Orient. Des côtés, ça y a trouvé vraiment des objets qui sont relationnés avec la vie nomade, qui ouais. t'intègre dans ta passion à toi et le mettre dans, ta, dans tes vidéos pour le transmettre aux gens. Ouais. C'est vachement beau. <rire> vachement joli. Qu'est-ce que vous faites Bah, tout tombe juste bien parce qu'on voulait voir comment est-ce que tout gagne la vie. Ah, <rire> grand sujet. <rire> et bah, vas-y. Hein. Bon, du coup, on va voir la partie du camion qu'on n'a pas vu avant. Ça déjà. Là, hop. Du coup, ça c'est quoi Ça c'est notre lit. chambre, lit. Oh waouh, elle est énorme. Avec une belle vue. Avec belle vue, belle penderie. Belle penderie. Ici aussi, waouh. Tous nos vêtements. 
Et les autres, on a tellier Et là-dedans eh ben, Non, là, c'est la salle de bain. Oh, waouh La sacrée salle de bain, messieurs, madame. <rire> attention, ça, c'est la compète. Ouais, c'est la pièce où on s'est donné le plus pour wow, la construire. Waouh, mais non, mais non. Mais... Il, il peut rentrer, ouais Oui, oui, bien sûr. Oh, waouh Regarde-moi ça. Et salut, c'est là. Waouh Toilette compostable. Oui. Petite levier en bois. Oh, là, là. Que j'ai fait. Tu l'as fait toi-même J'ai récupéré des, un vieux bol en bois quoi, et je l'ai transformé en évier. Waouh, trop bien Et du coup, la douche. La serrure là, avec un de ces torches les plus normalement. <rire> douche en vrai carrelage. Trop belle. Trop belle la salle de bain. Oh. Okay, vous voyez un peu l'effet. Il est énorme. La petite salle de bain, euh, petite, euh, petite, je suis moins petite, mais là, la salle de bain, pour le coup, euh, <rire> c'est des mètres de salle de bain. <rire> Moi, il y a un cubicule. C'est dit comme ça, cubicule. Cubicule. Cubicule, <rire> cubicule c'est un cube. Okay. Un cube, cubicule. Un cubicule. Un cubicule. Okay. <rire> un cubicule. <rire> non, mais il est énorme. Waouh. Ah, regarde, ça, c'est des anciennes collections, j'imagine, que tu as fait. Oui, elle en a gardé. Oh, wow. Ça, c'est elle, ça, c'est elle, ça, c'est elle. Et ça, c'est une amie à elle qui fait. Oh, wow. Et qui lui en a fait oh, wow. un... Elles ont fait un troc de bijoux. Mais écoute, tu nous montres quoi ton atelier Ouais, je peux vous montrer. Là, l'économie des places, du coup, c'est comment Ah, waouh, 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 mais attends. Attends deux secondes. Ah, oh, moi, j'attends, j'attends. Il attend depuis 4 jours qu'il me dit qu'il va faire de la sérigraphie, mais fais pas. <rire> Imagine-toi si j'ai attendu. Tu l'obliges à travailler. Hein. <rire> oui. Il faut qu'il y ait bien plus souvent chez toi en fait. Ah, Yoa, il serait plus content d'un mec qui fait quelque chose de sa live. Attends, le mécanisme. Eh, du coup, on a fait un lit relevable. Bon, ça va faire un peu de bruit, mais. Oh, il y a un truc qui casse, qui casse, qui casse. Arrête, arrête, il casse. Oh, bah. Là, il, il, a, il a pété le truc. Hein. Non, mais il a pas cassé, il s'est euh, tordu. Ouais, ouais. T'as eu son impense Ouais, tu vois, c'est juste je l'ai tordu. Oh, mais là, il s'est cassé le truc. Là. Ah oui, bon, ça c'est du bois. Euh, bah, c'est pile la taille de bois que. Que y en a, ouais. Que t'en as. <rire> non, c'est parce que, avec la nouvelle fenêtre qu'on a changée. Je suis obligé d'ouvrir la fenêtre pour lever le lit. Oh. Et du coup, j'ai pas l'habitude. Parce que tu sais, il y a les poignées qui dépassent. Ah oh, ouais, ouais. Je me suis effrayé. Il m'a dit à cause de la vie, elle s'est cassée la chambre. Quoi. <rire> ah bah bravo. T'as pas vu son impense ou un truc pour fermer un peu ça euh, Ouais, je vais peut-être le, le replier un peu. Bah attends, pause. Pause. <rire> ça, c'est la vraie ça, vie nomade. Il y a toujours un truc qui casse. Ah, ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous compreniez. Que vous pensez que nous, on, on, on est en vacances, mais en fait, non. En fait, on touche un truc, il se casse et on doit le réparer. Et pour le réparer, il faut chercher dans le coffre. D'ailleurs, je vais regarder parce que c'est sûr que le coffre, il est quelque part intéressant. Attends, il essaye à sortir, pas péter la gueule. Attends. Ah, ah. Cours, cours Des cons, mais voir le coffre Regardez parce que le gars, il a tout ça, plein de outils. C'est quoi ça Ça c'est une machine pour broyer le plastique parce que à côté on a une petite asso et on, on broie du plastique pour le transformer en petits jouets euh, pour les enfants. Oh waouh De l'humanitaire en plus. Ouais. Trop bonne idée. Recyclage de plastique pour faire des petits jouets pour les enfants. Vous pouvez transformer tout le plastique dans des ouais. jouets. C'est ça, en petits jouets, des toupies, des perles. Il faut dire les gars que je pense après, c'est mon avis, à peut-être je me trompe. Vous savez que j'essaie à dire mon avis toujours dans les vidéos. Je pense que c'est des gens comme ça qui changeront le monde. Parce que ces gens-là, regardez, ils ont créé un p... plateforme pour monter son lit, qui en live, il s'est cassé pour faire cette vidéo pour vous, et qui en live, il va se réparer en même temps que vous le voyez. Ça, c'est des vrais nomades. Des gens qui prennent le plastique de la plage, pour le fondre, pour faire des petits jouets pour les enfants. Et qui en plus de ça, ils ont la capacité de faire des vidéos, de réparer un lit <rire> ou de changer le monde. Là, ça serait un bon fan pour la vidéo, mais non, on va les faire travailler et faire la sérigraphie. <rire> Quand même. <rire> C'était pas mal, hein oui. <rire> Une bonne vendeuse. <rire> oh, C'est bien. Hop. On a vraiment des machines ici. 
Bien joué. On va faire le test et live. Là, maintenant, j'ai peur. Soit pas qu'elle plonge et se décroche, là. Du coup, c'est la première fois que ça y casse ou il avait cassé ouais. avant C'est la première fois en... en deux ans. Mais il fallait que tu sois là pour... Et le bon moment, quoi. La caméra allumée, Mia qui filme, pam ouais. Un truc qui pète. Péril. Allez, on y va. On croise les doigts. Donc c'est fait pour ma taille. Donc euh, quand t'es grand, euh, bah, tu touches. Parce que quand t'es grand, tu restes d'art. Ouais. <rire> je mets une petite sécurité. Au cas où Ouais, parce qu'on a vu que ça pouvait. <rire> ah, regarde. Ah, papa. Sécurité. Ici, la sécurité, <rire> c'est le principal. Primordial. Ça crée atelier quand même, hein, monsieur. Oui, une fois que c'est ouvert, ça fait vraiment une pièce. Waouh. C'est comme on a place des chiens, mais en grand. Ouais, c'est ça. Donc là, il bah, y a du matos de stand que après on sort quand on met nos Ça, ça c'est parce que vous faites marché. un shop dehors. Des oui. coups, vous en avez aussi les, la, la petite table. Des draps, de la déco. Ok. Bon, avant que tu nous commences ouais. à, à montrer euh, tout l'atelier, ça, c'est toi qui l'as fait Ouais, on a tout fait nous-mêmes. Euh, avec le papa d'Aïwa nous a aidé et euh, on a fait tout le système avec les rails, le treuil, en faisant des petits plans et tout. Euh. Ça a Incroyable. marché euh, bah, du premier coup, ça a mis un peu de temps, mais... mais ça bon, mais là, ça marche nickel. Ouais. <rire> bon, euh, nickel. Non, mais ça marche bien. Hein. Si c'est la première fois un dessin qui se casse, oui, 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 bah, c'est quand même incroyable. On va déballer les bordels. Ouais, donc en gros... Mais du coup, qu'est-ce que tu fais Parce que oui, là, on a vu l'atelier, mais on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. En gros, je fais de la sérigraphie. Les Espagnols, euh, vous connaissez souvent. Enfin, c'est ouais, ceux qui connaissent enfin. le plus. Ouais. Donc, euh, j'ai plein de petits cadres. Voilà, c'est les cadres de l'association qu'on a fait, mais attends, je vais vous montrer. Donc là, c'est ce qu'on a fait là récemment à Izmir en Turquie. Oh, donc, des, donc, des, des portraits d'enfants, euh, des autoportraits avec leurs prénoms et tout. Oh. Et donc ça, c'est la base. Après, j'en ai, donc moi, avec mon, mon travail, quoi. Ça, c'est des... Ça, ça c'est mes dessins, ouais. Donc ça, c'est un de nos okay. best-sellers. C'est un clitoris. C'est un clitoris. Et il y a écrit à cab. All clitoris are beautiful. C'est wow. ça. C'est toi qui dessines des coups Ouais, et la plupart c'est moi. Et Iowa a fait deux, trois graphismes aussi euh, qu'on imprime euh, aussi. Ça, c'est des nomades artistes. Il faut <rire> dire. Ça, c'est vraiment de l'artistique. N'importe quel coin du camion. Tout est lié à l'art. quoi. Là, je prends un cadre. Ça, c'est mon imprimante pour imprimer les dessins que j'utilise. Et là, j'ai... Du coup, pour, pour ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la sérigraphie, oui. parce que bon, c'est sûr qu'il y a des mondes qui n'ont qui aucune idée de qu ce qu'on est en train de parler, là maintenant tout de suite. Avec la sérigraphie, et pour ça qu'il est en train d'installer maintenant le sève, on peut faire des motifs sous des avis. Donc ça veut dire maintenant j'ai cet avis qu'il est propre, il n'y a rien. Et après, lui, il vient, il me fait un dessin ici. Mais il ne le fait pas à la main, il le fait avec ce tableau qu'il y a ouais. ici. C'est comme un système de pochoir. Donc en fait là c'est plein de petits trous dans un tissu et donc l'encre passe à travers et il un découpe pochoir. pour créer ces, pla et ces, ces stencils là comment tu ouais. fais donc en fait de base je les dessine sur l'ordinateur ou sur du papier calque donc c'est en fait c'est un calque en dessin noir sur du calque et après j'ai là ça s'appelle une insoleuse je suis en train de faire de monter tout le camion ouais. <rire> c'est une insoleuse, ah, c'est wow. un système. Là... C'est un peu comme développer de la photo argentique. Je mets le dessin euh, sous le papier là, uh -huh. sous le cadre, et là euh, j'allume et c'est des néons euh, en UV qui vont insoler le truc. Il est cool, c'est là qu'il fait les trous et... ouais, dans, là, ça le, dans la matière. Et ça cuit, euh, ça cuit la matière. Et là où il y avait le dessin, ça cuit pas. Et après je nettoie et ça enlève. Euh, la matière où il y avait le dessin. C'est un peu coup, technique. Hein. Grâce à ces trous-là qu'il y en a ici, c'est ouais. là où l'encre que tu vas mettre, il rentre dans le tissu et c'est comme ça crée le dessin, le dessin sur, sur les avis. Contrairement au flocage, où le flocage c'est un bout de plastique qu'on colle et souvent du coup ça craquait et ça part. Alors que la sérigraphie, l'encre va venir dans le tissu et du coup elle reste. C'est par exemple ce t-shirt que tu portes là. Ouais, ça c'est du tissu, c'est sérigraphie. Ça c'est. Et du coup pas... tu peux le plier et tout voilà. et quoi. Et du coup ça ne craque pas comme on. C'est pas comme un. Ouais, les, comme ceux-là qui sont collés avec. Ouais, euh, le ça. fer à repasser, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc après on met, euh, on met le cadre comme ça. Hop, que... Par exemple. On enfile, donc c'est fait exprès. Ça s'appelle une janette, uh -huh. ça c'est vraiment la forme du t-shirt pour que tu enfiles. Clac. 
Hop. Et là ensuite, il faut que je sorte l'encre. Et avec une rague, je vais venir euh, okay. imprimer le dessin sur, euh, sur le t-shirt. Génial. Incroyable. Franchement, j'ai adoré. Et l'atelier, comment il est organisé. Bon, là... Toutes les choses que tu as. Bah, il y a des trucs là, bah, tu vois, j'ai une machine à coudre. Si tu as une machine à coudre et tout Ouais, pour taper des trucs. Je trouve que vous savez vachement des choses, vachement des choses utiles, vachement des choses sympas. Et ça m'est vraiment. Faire un truc dedans, je ne sais même pas comment m'expliquer en français parce que vous savez que je ne suis pas française donc j'ai des mal avec les sentiments profonds. Mais fait, ça fait plaisir de voir que des gens ils peuvent réussir ce qu'ils veulent faire avec la passion, avec tes propres mains parce que du coup vous savez faire le camion vous-même et que ça, ça correspond à vos besoins. Oui. C'est joli. C'est joli. Bah, merci. Vraiment, bravo. Merci, c'est gentil. Bravo.